你根本，你根本就是一条虫。龙小弟，师叔姑娘，您轻一点，皇上睡着了，别惊扰了圣驾。哎，师叔姑娘，小声点儿。龙小弟，皇上根本不是睡着了，他是喝醉了。啊？皇上喝醉了，哎呦，老奴该死，老奴该死啊！到底是怎么回事啊？我也不知道啊。这皇上一早啊，就写了一道圣旨，交给了索额图索大人，然后就把我们都赶出去了，说是要一个人静一静。我知道了，这儿交给我吧，你去给皇上端一碗醒酒汤来。好好好。哎呦，这皇上要真伤了龙体，我这罪过可就大了。哎呀，龙小弟。龙小弟，醒醒！嗯，老大，你来了，嗯，陪朕喝两杯。别喝了，你这以前不酗酒的，现在怎么了？什么都别问了，陪朕喝两杯吧。不许再喝了！看着我，我问你，阿碧奇、龙德多，是不是你下旨放他们的？你是皇上啊，你怎么能出尔反尔呢？天子的话，金口玉言，一言九鼎的。是啊，朕是皇上，应该金口玉言，一言九鼎的。你太让我失望了，老大。朕对自己也很失望。朕以为朕亲政了，就可以前刚独断了，没想到。而且我就不明白了，你是皇上啊，你想做什么就做什么，而且你要杀的都是那些死有余辜的贪官污吏，既不违反大清律例，又顺应民心啊。老大，当皇上哪有那么简单啊？朕现在心里好难受，让朕抱一抱好不好？让朕抱抱、哦。说话不算数，我再也不想理你了。哎，老大，老大。哎，弄！啊！哎，起来！你就是个大骗子，我再也不想理你了。你还记得这把扇子吗？还记得上面的字吗？你曾经说过，你不会让你的耳朵变成摆设。可是如今我才知道，你不仅是一条装聋作哑、没脚没爪的龙，你根本，你根本就是一条虫。做红尘的城墙，煎熬过你给的苍茫。用半世的真，换一世的伤，奈何不了无言过往。如果真心总喜欢流浪，谁会陪我遥望夕阳？用痴心的苦换天真的想，思念比毒药更传唱。我不能和你在一起，相遇是最痛的别离。如果我不是我，你不是你。龙小弟，其实这就是我要的意思。你要记得曾经答应过我的那些话：消除贵族特权，革除疾病，整顿吏治，让全天下的老百姓都过上好日子。好，如果我答应你。这个利息，我一定还你。一言为定。一言为定。盖章。龙小弟，我这个老大，可能要先先一步。别说胡话，咱们两个是卖过八次的人，说好了有难同当，同生共死的，所以为了我一定要撑下去。龙小弟
。我也好想陪你回京城吗？放心吧，我还想去收那些你欠我的利息。放心吧，人不死，账不烂，你一定要好好撑着。要是你不在，我来账了怎么办？你不会来账。因为你是一个好朋友，我之前说过，你是天底下最不该爱的人。可是我现在收回这句话，你真的很好。谢谢你，谢谢你，老大。黄妹，康熙在骗了我，康熙在骗了我。如果昨天可以重新定义，我依然愿意再次遇见你。如果昨天可以重新定义，我依然愿意再次。哥哥，我输了，别难过了。我相信你，朱哥哥。最起码你没骗过我，不像康熙那样。我现在终于知道为什么师傅跟爹要光复大明、扶你登基了。黄妹，你终于想明白了。我想明白了，而且通过这次山西微服私访，我也看明白了很多